个，我们这次出了一趟不容易，啊，您和老姑奶奶那儿就得。你放心，我有数，好吧，我先走，啊。树敏啊，下次不许这样了啊，我请啊。哎，慢走。再见，二爷啊。慢走，哎，李少爷慢走啊！李少爷，看着你手啊！什么手？啊？西安你的地盘都收是吧？哎，我看错了。哎，客官，请坐。你们这儿东东在吗？找东东啊！东东，有人找。来了。这位少爷，您找我。你就是东东啊？不是我。发生什么事了？刚才饭店里有个吃饭的，是我朋友，他看见我了。把头回去。前面应该是魏正先的车了，车上没有人，应该已经进去了。这是私道，除非他们走路回去。
易先生，十一点了。几点？十二点了，易先生。十二点了。撤了魏正先怎么回事？呃、是什么人？我们是军队的人。你读的是不是魏正先？我们只知道是魏先生。哥，军统。老吴，军统。魏正先是军统的人，可能马上要查到咱们，先不能待了，最多三天，不然就完了。三天不行啊，三天招架不赢啊！你必须听我的，不能再有闪失了。我告诉你，结婚的事儿，我跟淑敏去办，你马上离开西安。在中国这块土地上，谁敢动军统的人？今天我们杀了他，军统绝不会善罢甘休。依我看，他是公报私仇，他上次并不知道咱们地下，所以我说三天，不然怎么样？不然谁都走不了
。姐，你这兵太厉害，不让我进去。啊，没事没事，监军。呃，你先回去吧，我跟大嫂在这儿聊两句啊。不是，都好几天了，夫人啥时候放你啊？孙建军，你是来管我的吗？来来，你来我女子亲兵任个职，我让你天天管。滚！将军，听大嫂的话，回去吧。黑娃，哎，大嫂，我的忍耐可是有限度的，扛了这么多天了，也该说了吧。大嫂，嗯，我该说的我都跟你说了，我是真不知道，你对我这么好，我要知道我肯定告诉你。少在那古装，何府堂走了这么多天了，回龙镇谁管着呢？那印章没在你身上。没在呀、啊，你看，你看，你看，我都成这样了，我你搜了也没有啊，对不对？我不信，来，让我过来啊，别动啊！宝强，我告诉你，别想占我便宜，强扭的瓜不甜，你不明白吗？哎，你你往后退，少跟我废话！我最后问你一句，何福堂是不是去西安接那个小媳妇去了？大嫂，你管他干嘛呀？你不跟他离了吗？你这是放屁！谁跟你说的？何福堂啊？不是，不是大哥说的，呃，老吴跟我说的。你们四个没一个好东西。老吴来运又屁颠屁颠的跟去了吧？大嫂，我真不知道。就算我知道，我能告诉你吗？我嘴多严呀！我黑娃是什么样的人，你不明白吗？嘴严是吧？嗯。嘴硬，硬。黑娃，你是不是觉着嫂子收拾不了你、啊？大嫂，我不是这个意思，我命你都可以拿去，要打要罚，我做兄弟的一句话没有。那不行，再怎么说我也是你嫂子，打你我也心疼。大嫂，我就知道，这几个人当中就你对我最好。我就可以走了吧？行，那嫂子今天就做主了。你跟华侨结婚吗？啊，这不可能啊，大大嫂。夫人，我说到做到，今天晚上就洞房。不可能，大嫂，强扭的瓜不甜啊，大嫂。这太太突然了，夫人。来，枪都放下。给你们黑娃哥扒了，你们要干嘛？洗干净了，看你们今天晚上洞房，别动我，别动我！哎，大嫂，你你这这个谁敢？你不能放开我！大嫂，大嫂，大嫂，你们放开我！大嫂，我说行吗？不行，晚了，夫人，不能让他说。大嫂，我说，只要你不让我跟华侨圆房，我现在就说，我现在就说，行吗？哼，行了，华侨，黑娃早晚都是你的。来吧，说说吧。我说。人来，大家辛苦了，出来。娘，快点！娘，你真要去伤我爹啊？你们几个站那。大人的事，小孩别跟着瞎掺和，一边去。哎，站好了啊！花江阿姨，这到底是怎么回事啊？你爹是个白眼狼，又给你找了个小妈，还要他干什么呀？啊！娘，娶小妈也不用杀我爹、啊。再说了，你们的感情不是已经破裂了吗？不，这谁跟你说的呀？不，你说的这些话都谁跟你说的呀？是施先生跟我说的呀。施先生怎么知道的？也是我爹跟他说的呀。别跟着瞎掺和，赶紧回家！娘，娘，这，出发！娘，走，走，快点，快点！
。这次出门让你吃苦了啊！我自愿来的，我不觉得苦。有人咱们回去吗？为什么呀？就因为山路难走，我们就要回去啊？其实我不像你想象的那么好，咱们对一趟，不该来，你不该来，我也不该来，回去吧，好不好？你怎么了？我是怕失去你。你又说傻话了，你为什么会失去我呢？不会的。正是，放心，他的车肯定在后面。有两个人，女的旁边那个不是何福堂。这男的我看得很眼熟。这条道只通风雷镇，在风雷镇有车的只有何福堂。朱彩玲都耗得起，咱们也耗得起。咱们跟谁也耗不起。万一何福堂要是不来呢？咱们这些人还要在山上耗死吗？说的对。打。先把他的新媳妇儿弄过来再说。动手。警长。停车啊！这声音好怪。这鸟叫的声音不就是这样子吗？我听着不像鸟叫。山里有土匪，我不得不防。你赶紧进去，听话。老爷出什么事儿了吧？
我不知道你在说什么。快说实话，少吃点苦头。司令，司令，司令，那个男的顺着沟跑了，没逮着。跑就跑了。何福堂在哪儿？我不知道谁是何福堂。哼，你还挺有武器。我会让你说的。三哥，此地不宜久留，快走吧。别动，走。快走啊你！快点。进去看了，这屋挺宽敞，人也少。住的谁啊？老两口已经给办了，丢井里了。信号弹吗？那是什么方向？是银马方向。嫂子是不是出啥大事了？你看，连放三发双火急啊！嫂子向来霸道，这个时候打求救信号，肯定出大事。哥，你看，肯定是出大事了。你们这是干什么去？夫人召唤，我们要去银马。去银马？出什么事了？不知道啊，先赶过去再说。哥，咱们是不是也派兵支援一下？事情没能确认之前，我们现在哪儿都不能去。我们一旦走了，镇子就空了。万一出事了，我怎么向大哥交代？行，那我通知兄弟们全体戒备，以防不测。不不不，就当什么事情都没发生一样，让一连的兄弟们待命。一旦有什么情况，立马去。是，你们俩跟我来，走。先生，你是西安来的大官吗？是。哎，老哥，哎，我得谢谢你啊，谢谢你救命之恩。老哥，我现在有一件事啊，得求你了，你得帮我个忙。客气啥？有话您就直说。我是西安教育局的，我这次带着夫人呢、啊。到南边来巡查，半路上遇到土匪了，我的夫人被人抢走了。啊，我知道，您说过，说过。对不起，对不起，我现在就想求你啊，无论如何得帮我一个忙，成吗？有话你就直说。我呀，想请你去一趟凤尾镇，他们那儿有一个民团。你让他们出手相救，把我夫人救出来，行吗？这不难，我陪你走一趟。哎呀，我这肋骨啊，我肋骨可能是断了，我得到一趟县城找大夫，我还得找县政府呢，得求他们相助啊。哦，那、啊、你你你是想让我自己去？我真的是得求你了，没别的办法。这恐怕不行，你不去，我一个人去说，人家也不信你。没关系，老哥，我这儿有一块坏票，你拿着，这是政府用的。我去了，人家出不出兵，那我说了不算。哦，尽人力，咱就知天命吧。行，那。我就去走一趟。哎，秦王，咱们走。嗯，大哥。
这深山老林的，去县城的路咋走啊？远着嘞，骑着马，半天也走不到。哎呀，那要不这样吧，让这孩子先给我带出山了，见着大路我自己想办法，成吗？嗯，这行，青蛙。送先生一程，等先生上了大道，你就回家，我过了晌午就回来。知道了啊，好，走了。这不，这个吃了你们带上，你们到远。老哥，这吃的还是你带的，你路上也得用啊。别管我，打猎的还能饿肚子吗？哎，走了。谢谢谢谢。老哥，拜托你了。哎。走吧，先生。走，咱们去上路。报告，抓到个奸细。黑哥，我下去处理一下。走，哎哎哎，走。黑大爷，哎，黑大爷，咱俩见过，我是南山打猎的老杆。是你呀、啊，老杆，老杆，你怎么跑我这儿来了？我，我找你有要紧事儿报告。你说，你看这个，这表你从哪得到的？没事没事。老板，怎么走这边？先生。县城这边不是走那边。哦，我知道，我得去这万家村啊，买匹马、啊。你知道万家村？我就是在这一带长大的，我怎么会不知道呢？那你也认识县城了？我当然知道了。先生，你到底有没有受伤？哦，有受伤，事儿不大。给你，既然你都知道去县城的路了，那我也就不送你了。那我先回去吧，你自己小心点吧。好，等一会儿。这点钱啊，你拿着。不要不要不要！话拿着。不能乱拿别人钱的。那我先走了。这人真奇怪，难道跟何府堂老爷有过节？孩子，嗯，你叨咕啥呢？我就是觉得你这人有点怪。什么都认识，什么都知道，还来求我们，是不是跟何家有什么过节，自己才不敢露面？青蛙，嗯，先生还有事吗？没事了，去吧。那我走了。哎教育特派员，他人呢？为什么不自己来呢？他受伤了，来不了。我娃正陪他往城里赶呢。他说要找政府。这人什么口音？我听不出来。土匪有多少人？这个他没说。行，老杆，辛苦了。这事我们再想想，你先回吧。黑大爷，这人命关天，你还是带人去看看吧。行，我知道。啊，这事儿不对啊！你说老杆，我说霍大成。你想想啊，他为什么不自己来呢？这么大的事情，舍近求远的去县城。可能是不熟悉咱们民团的路数吧。不可能，能从王三春头上逃走的人，这人不简单。看来王三春真是把夫人他劫走了。黑哥，咱啥时候出兵啊？出兵？啊，疯了！关河匪现在正窝里斗呢，让他们闹下去
，咱们现在就是要稳得住。只要大哥没回来，夫人没大动静，就算县长的老婆让人劫了，跟咱也没关系。洪总，明白了。青蛙，青蛙，青蛙，青蛙，青蛙，青蛙，青蛙，青蛙，哎，我的儿啊，青蛙啊，哎，这是谁干的啊？哎，遭天杀的。你那个丈夫何府堂，怎么一点动静都没有啊？我再说一遍，我不认识谁是何府堂，我和我的丈夫只是去凌云县而已。哼，就算你不认识何府堂，我也不会放过你。资料，资料，朱彩玲把银马镇都闹翻天了，马上就闹到这儿来了。兄弟们都骂娘了，说这次太他妈窝囊了。他娘的！去把朱彩玲也抓来。咱们手上有了朱彩玲，我就不信这何府堂他还能坐得住。三哥，你有什么办法？朱彩玲不是在找咱们吗？那就把他引过来呗。把他引过来？你疯了！哎，司令，用什么办法把他引过来啊？朱彩玲这个娘们儿比男人都精，是吧？让你问着了。眼下有一个办法，我们中间去一个人，向朱彩玲告密，就说我就在这个院子里。这怎么能行呢？三国里，正是这黄盖诈降曹操，取得曹操信任，才有了火烧赤壁。所以，咱们中间得找出一个黄盖来。你看着我干什么？我告诉你，我跟那娘们儿过去就有梁子，就算没有梁子，我也不会去。司令，我也不行啊，那娘们儿恨我恨的跟那什么似的。他们刚来镇拔的时候，有天我趁着何府堂晚上不在，我摸到了他的床上，他居然给我动刀子，差点把我给杀了。怎么还有脸往回说呢？你他妈别笑！这个黄盖就是你。我，我，哎呀，司令，我这这不是我应该干，我应该干的事儿啊！这，再说了，我去了。我怎么说呀？我，你就说啊，滚滚滚滚蛋！他们把镇子围了，你就说，你说咱们出不去了。去去去去，不，你就说了几句丧气话，司令就把你给打了。哎，说你蛊惑军心，滚蛋！屁话！你当那朱彩玲是三岁小孩子？去！哈哈哈哈我倒觉得这个主意好。见了朱彩玲就说。我王三春就在这个院子里，快撑不住了。司令，这么说，他他们能相信吗？哼，当然不信。但既然是苦肉计，就得委屈你一下了。哎，司令，你你不会又要打我几十军棍吧？我打你，你就走不了路了。见了朱彩玲，你就说：“我把你收拾了，你气不过，才来告密。”司令，这能行吗？兄弟，啊，对不住了。
！你要是一句误会，我就杀了你弟弟。华侨那边有什么动静吗？还没有，王三春他们应该还没出镇子。到底他们躲哪儿了？进来，跪下！何夫人，何夫人饶命啊！老曹，这么多年不见，学聪明，都学会反间计。王三春在哪儿呢？我一句假话都没说，我说的全是实话。王三春和他老婆加起来都没有二十条枪，我就说了这么一句实话，他就把我耳朵给割下来了。你想回老家吗？对，我要回老家。我想回去。告诉我王三春在哪，我就放你走。我我不能说，我我要说出来，这个王八蛋肯定会杀了我。你要不说，我照样弄死。嗯，快说，王三春在哪儿？王三春现在在哪儿？啊，我说，我说，我说多时啊！把枪放下！把枪放下！别喊了，我要去告诉何普堂，他的两个夫人都在我手上。识相的，拿银票来赎人。夫人，我就听着，一个女人五十万大洋，少一个子儿都不行。夫人，你放心，我们一定要老爷带兵来救你。跑这儿来了啊！爹，我娘她她要收拾你和那个新太太呢，你可得小心点儿。他咋知道的？我说的。那你怎么知道的？我就知道。<笑>爹，你还能笑得出来啊？我娘这回可是动真格的。没事没事，爹不怕。哎，爹，你弄回来的那个女的呢
事了，王三春抓了大嫂。啊！王三春抓了大嫂，怎么回事啊？华川，快说！司令，我们在尹马珍和王三春交上手了，他扣了两位夫人，现在让咱们拿钱赎人。两位夫人，有一个抓错了，是西安教育局督察的老婆。对，夫人听说你要去西安娶小老婆，很不高兴，让我们姐妹们在树林里埋伏着，等着收拾你们。这谁想着遇上王三春了？那个彩玲是不是把那个什么什么什么老婆当成赵小姐了？对，大哥，天快黑了，咱们快出发吧。对，司令，快出兵吧。人集合好了吗？集合好了，就等你下命令。马秋见。司令，我这都要急事，出去一趟，刘管家。哎，呃，另外让那个施先生过来陪一下，好吧？苏影，我一会儿就回来啊你是谁啊？我姓魏，前两天打过电话。您不是说不来了吗？哎呀，这说话方便吗？啊，下去。是。啊，这是老穆，我的亲信。啊，叫，叫，叫，叫，叫，叫，叫，叫。王三春在哪儿啊？他有多少人啊？在一个院子里面，应该不会超过二十人。王三春太自不量力了，带这点人马赶来封闭镇。驾，驾。到镇上下马步行。有粥喝就不错了，这家里就没什么粮食。派出去弄粮食的人呢？昨天晚上就出去了，现在还没回来，怕是小丁某要溜走了。司令，司令，我四周看了看，没什么动静。你现在出去，给我弄些粮食回来。啊？呃，我去。别人我信不过。好，来人，把机枪给我架上。他回来要是被人跟踪，都不要手软。是。电话里我跟你说过了，这现在的何府堂啊，不比以前了，啊，他现在声势浩大，想动他绝非易事。今天不为何府堂，是我的夫人，她被土匪劫了，你得想办法把人给我救出来
老穆啊，你看呢？旅长啊，这事儿啊，难办呐。啊？就算您说的是王三春接走了您的夫人，可这王三春这些年行踪诡秘，好多人想抓他立功都没有如愿。您说在风雷镇出现了一个。保不齐是别的土匪冒充他，你难说呀！扯淡！你给我听着，王三春他就在风雷镇。啊，就算是真的，可这风雷镇三面环山，方圆几百里的森林呐、啊。侯旅长的兵，就算清朝出动，要把这几百里的山地都抹一遍，也要二十多天呐。到时候，只怕您的夫人……郑先兄，郑先兄，你先消消气，您的事儿就是我的事儿，我绝对没有推脱的意思。再说这老穆说的也不无道理嘛。这样吧，我马上派人去打探消息，摸摸周边的情况，一有王三春的下落，我亲自带兵去救人，怎么样？副队长，他谁呀、啊？彩铃的副队长。哦，他就是那个没被我们杀死逃跑那个。对不起，姑娘，当时我们没有考虑周全。呃，对不起，对不起，对不起啊。你就不怕我喊？喊呢？你们什么时候来的？刚来，不就碰上熟人了？说说里边情况。这什么呀？王三春的宵夜。这么晚了，从外面往里边送吃的，王三春掉粮了吧？老曹，啊，咱们在镇八大营处的怎么样
不错。有仇吗？没有。想有仇吗？不不不，当然不想。那说说里边情况。哎，你这耳朵怎么了？我问你话呢，耳朵怎么了？不疼，你干脆把我捅死吧，我保证不喊。无冤无仇的，我捅你干什么呢？我问你耳朵怎么了？都是王三春使的苦肉计，他为了让我把彩玲骗到后院里去。哦，原来是你干的。来源，你现在把话说完，来源。我弟弟是他的贴身护卫。如果我不回去，我我弟弟就死定了。王三春这个王八蛋，什么事都能干得出来。你们家贵贵就是他害死的，连七爷一家六口也是他杀的。哥，咱们在上海见七哥的时候，他一个字都没提。阿草，你别把我的性命摸没了。我在与不在，王三春这次我一定得拿下。你要敢给我使一点妖魔，我他妈一招一招的把你剐了，你他妈信不信？不信，不信，不信。聊聊吧，阿草。让他说呀，蓝月，能不能谈谈？嗯，你他妈说不说？说还是不说？说不说？我说，你们就是让我说，也得让我想想，不是？还这么想？葡萄，你没有毒药吗？什么意思？毒药，这儿。彩玲怎么办？也是啊。哎，葡萄，咱们有药啊，咱医院有药啊，就是那种麻醉药。你放心，剂量小点不会死人的，就是彩玲受点小罪。里边有多少人？还很多。药够，吃的够。放心，我去办。快点。好。快点啊！啊。见到你们真高兴，你们可来了。谁？我，我操！哥，你总算回来了，三爷都快急得杀人了。司令，夫人，哎呀，总算回来了。你怎么这么久才回来？不会是去报官了吧？司令，这个小镇子太小了，就那么几个小饭馆，我好不容易找到了一家，就剩两个馒头了。我没有办法，我就连下带忽悠的，就让他们再打开炉灶，又蒸了一锅，所以来晚了。你路上遇到可疑的人了吗？没有
把那两个女的带上来。是。啊，你们两个把那两个女的带来。是是。快点啊！你们啊，你们饿了吧？来，吃馒头。来呀、啊！啊，多拿几个。还有这个新太太，你们吃啊。疯了吧？咱们还不够分呢。老曹，嗯，把这馒头分给弟兄们。好。来，来，哎，哎，一人一个啊，兄弟们，吃饭了啊！好，快，来，兄弟们，哎，吃馒头，吃馒头啊！好，好，好，来，来，给。哎，兄弟们，来来来，吃饭了，吃饭了啊！一人一个，快点，快点，快快快，快点啊！来来来，准备你的事儿，去站岗去。那不还有两个吗？那是给夫人和司令留的，瞎咋呼什么呀？去。彩玲没事，王三春和那个女的都麻倒了。郑志芳，死了。三春的手下全绑了，交给孙文化领奖。好。哎，那个督察的老婆怎么样？哦，那女的也麻倒了。把王三春带过去。哎，这是老曹的弟弟小举，贺先生。贺先生，给他一百大洋。天亮之前把你哥埋了吧。尽早离开这儿，好吧，兄弟。哎，谢谢何先生，打死现场，走
对不起，有件大事耽搁，所以才来。等等，我还没有准备好。哦，你慢慢准备。回办公室，早点休息。是要拜堂之后才能圆房，对吗？这样才吉利。嗯、我看你这样子，完全是不愿意的。不，我愿意。这是你花钱买来的，你愿意怎么处置都行。你不是我花钱买来的，你是我请来的，信吗？我不是不相信你，是不相信我二哥。我跟你说实话吧，提亲只是一个说辞。我外甥和你二哥是好朋友，你二哥卖了不少自己的家产，是吧？他觉得挺对不住你的，正好赶上我从风雷镇来西安公干，他又知道风雷镇的环境不错，所以想让你出来散散心。提亲只是一幌子，不然你怎么会离开西安呢？信了吗？你看着我的眼睛，告诉我，我是你花钱买来的。刚才说的都是瞎话。我刚才说的都是真话。你不是我花钱买来的，你是我请来的。孙云，这不是西安，这没人讲钱，这很安静。没有人打扰你。从现在开始，你就可以好好睡觉，好好做你的学问。我是你的哥哥。晚安。
ลูกวัววัวลูกวัวลูกวัวว่าต้องเชื่อนี่ใครถาวรเนี่ยแท้เหรอวัวลูกวัวจีฟังนะขอบคุณครับ你嫂子呢？你还参加他烧你老婆呢？这是放炮，真跑了，真跑。其他人呢？其他人该死的死，该跑的都跑，就剩我一个。对。你别笑，那我就放心了。来来来，给我送吧。你们这么多人，还怕我跑了？司令，出事了！夫人醒了，和那女的吵起来了，正往这走呢。老吴，上。何福堂，这就是你从西安娶回来的小老婆吧？小陈，你听我说，你冷静一点。她是有丈夫，她丈夫是西安教育局的督察，叫霍大成。好吗？你把枪放下。说他一模一样，你俩提前编好的呀？没错，嫂子，他男人确实派人来过咱们这儿，还说要出兵救他。把嘴闭上！你们都是穿一条裤子的，你也不是什么好东西，少在这给我废话。他来了吗？我的，你男人根本就没露面。黑大爷呀、啊，啊，黑大爷呀、啊，黑大爷呀、啊，你得给我做主啊！何老爷，你给我做主啊！起来，好好说。怎么了？老敢说，你快说。王清王让那个霍大成给杀了。那个霍大成说他是，说他是西安教局的督察，让我到这儿来办救兵，救他的夫人，让我王带他去县城找政府。我从你这儿回去。等了王儿好久，王儿也没回来，我就沿着他去县城的路，就满山的找，我就看见王儿，他这儿挨了一枪，早就死了，肯定是霍大成干的。这位大叔，这怎么可能呢？你们这儿的人怎么都喜欢没有证据的胡说呀？我儿就是和他在一起的，不是他是谁呀？那也许是巧合呢，也许是被土匪给杀害的。不能，我看见他带的枪，我娃跟他在一起，不是他杀的，是谁杀的呀？大成，你怎么有枪啊？我说过，这山里有土匪，我不得不防。何老爷，何老爷，你可得给我做主啊！先起来，起来，起来说。老敢说，老敢说，老敢说。是这样，啊，先把儿子厚葬，好吧？这件事情交给我，我一定给你调查清楚，听你儿子报仇，我行不行？啊，先请老敢说回去。谢何老爷。走吧。大叔，我是霍大成的妻子程丽雪，我一定会给你一个说法的。程立雪，是，我们见过，我是淑敏的舅舅。淑敏的舅舅，对，我们见过，你就是何福堂啊？对，我就是。是这样，呃，淑敏托付我，好好关照你们夫妻两个，没想到发生这样的事情。你先别着急，让我慢慢调查一下，把事查清楚，好吧？你先歇歇，华强，送陈小姐休息。知道，司令。真不是小老婆，你说呢？王三春呢？等会会记着。贵贵记人。
三分被何府堂给截走。是的，以马镇的民团弟兄跟我说的。那不对呀、啊，王三春劫的是我夫人，这何府堂去干什么？这我就不太清楚了。反正人是被带走了，据说是被麻药放倒的。劫走了多少人？一个院子的土匪都没动，他们只带走了王三春，还有两个女的。三个人，是。下去吧。是。我现在可以肯定，这何福堂带走的两个女人，一个是王三春的太太，一个就是我太太。嗯。你与何府堂的恩怨，你老婆知道吗？哎，那你老婆知道你在军统？我太太只知道我是西安教育局的霍大成。哎，这就好办了嘛！我们想一个法子出来，把你老婆救出来，不就完了吗？只要我的太太在。何福堂的手里，我一天一个时辰都不能耽误。马上给我调兵，我亲自去打风雷阵。郑先，你，你听我说啊，你这样的话，把我绕进去了不说，军统怪罪下来，你也吃罪不起啊。况且这家伙今非昔比啊，别说我不能调兵给你，就是给你了，也打不下风雷阵。你小看我，为什么？老穆。进来，哎，先坐，先坐。啊，坐，魏先生。哎，这是现在的风雷阵。呃，对呀、啊，这些都是何府堂建的。哦，我跟您说。这何府堂前前后后怎么建设的回龙街，啊，怎么盖医院、建民团，我的人都知道。这是我们分批去风雷镇以后打听来的。哦哦，我原来是牛律长的人，一直在那里帮他经营他的烟道。郑先兄，你知道他手里有多少人吗？一个乡民团也就五百人。五千，况且还都是美式重装备。消息可靠吗？哎呦，这何府堂现在行啊，啊，兵强马壮，家大业大。降功不成，咱们改智取。聪明一点的人，就假扮成县教育局的，跟他直接去要人。好，哎，那老莫，你去一趟吧。我，这事儿知道的人越少越好。好，不成。他原来是牛旅长的部下，而且在风雷镇待过，怎么能让他去呢？放心，我之前并没有跟何府堂的人打过交道。再说了，这风雷镇呢，满街都是外地商人。况且我离开那儿好多年了，没人认识我。你敢肯定风雷镇的人都不认识你？我确定。我下面说的每一句话，你都给我记清楚了。啊啊！这个何府堂啊，是个极其聪明的人。你一旦要是露了破绽，不但你的命丢了。我的太太也得跟着烧钱，是，没问题。穆先生，您说您是我丈夫霍大成的同事吗？是。那我在西安教育局里怎么没见过您呢？啊，我是凌云县教育局的，是霍督察让我来接你。不好意思，麻烦您，我能看一下您的证件吗？啊。对不起啊，我走得急，没带。但是，我带来了这个。
这是大成的东西，是我丈夫的，是他的东西。他怎么样？他还好吗？啊，他自己怎么没有来啊？啊，霍督察受伤了，是被土匪打的。是这样，霍督察遇到了两次土匪，第一次是夫人您被劫，他摔到山下面去了，伤到了腿；第二次是在树林里，原本一对猎户父子把他给救了。霍督察请猎户到风雷镇求救，让小娃娃带自己走出大山。没想到后来又遭了土匪，土匪把那个小孩子打死了。哎，真不幸啊！我就说嘛，那个小孩子肯定不会是我丈夫给杀害的，肯定是他们误会了。我先生没事就好，陆先生，你带我去找大成吧。好，那好，我们现在就走。好，啊，来，哎，程小姐，哎，程小姐，听说您找到丈夫了是吗？是的，何司令，我给您介绍一下，这位是穆先生，是我丈夫的同事。啊，你好，哎，你好，你好，你好，久闻大名啊。哦，客气。哎，这书名交代我，让我关照你们。没想到出了这么多事情，真是不好意思。还得感谢您的照顾呢，谢谢了，太麻烦了。呃，这样吧，吃了饭再走，完了我让车送你们，好不好？哦，我开车来的。哦，开车来的。哎，啊，午饭就不吃了吧？我想早一点见到我的丈夫。何司令，还麻烦您转告一下老杆大叔，跟他说一下，他的孩子真的不是我丈夫杀害的，他误会了。哦，都搞清楚了是吧？搞清楚了。要不，郑老师，你跟老板大叔亲自解释一下，是不是比较好？他在吗？在呢。那我亲自跟他解释吧。好、哦，我马上就回来啊。哎哎哎，穆先生，请坐，稍等一下。坐一下，谢谢。张小姐，您看看，这个人你认不认识？你就是西安教育局的来的干事啊？啊，是我。霍夫人呢？不巧的，那个猎户老杆进山了。程女士说一定要见到他才肯离开风林镇。那这，这怎么行呢？霍督察会等着急的。要不我跟他说。说什么说呀？在我们这儿你怕不安全吗？既然两夫妻都安全了，不差这一时半会儿的了。回头我们自来给你送去。这，这不好吧？我就跟你们司令说，说什么说啊？你别给脸不要脸，你是哪根葱啊？你跟我们司令说，对吧？怎么这么跟哥说啊？对不起啊，麻烦你跟你们司令说说。好，好，我走了。好，请。走什么走啊？不多坐会儿。根本就不是西安教育局的官员。啊，大哥说了，让我马上找个司令去。咦，这不是刚才外面那个人吗？嗯。他怎么会在这张照片里头？你们认识啊？不认识。这张照片是我们回龙街开业的时候，所有掌柜的合影。他不是我们的人。这个人很危险。那他为什么会在这张照片里头啊？他可能是匆忙之中被拉进来的，被迫照的像。你看他的表情。他想干什么呀？嗯，暂时弄不清楚。可是我丈夫的钢笔怎么会在他手里呢？
。这是我丈夫的钢笔，这没有假的。嗯，这是个问题，所以他和你丈夫之间肯定有什么牵连。不会的，我丈夫是教育局的干部，他才不会跟这种人在一起的。哥，人走了吗？走了。没错，就是他。当年我们在风雷镇有过一次照面。何先生，你们跟这个人是不是有什么恩怨呢？有，我抓了他好几年了。那不会跟我丈夫有什么关系吧？他拿着你丈夫钢笔，你说跟你有没有关系？你是舒敏的朋友，到了风雷镇，我应该保证你的安全。呃，在事情没有查清楚之前，你是不能离开风雷镇，好吗？我这怎么能行啊？一支钢笔，李舒敏的舅子，这两个女人，你相信谁呢？清楚好。好跟你一起回来呢。那支钢笔给他看了吗？看了。他本来说要马上走的，后来却说要去找一个叫老杆的人解释一下，然后何福堂就把他接去见老杆了。之后就再没放他出来。他们一起去见老杆。哎，不对，这里面一定有问题。哎，你不是说何府堂他们的人不会认识你吗？哎，应该是啊，从来没有打过交道啊。不对，这个人肯定有问题。坏了，我想起来了。怎么了？当年我离开回龙街的时候，何府堂召集所有的掌柜到街上合影拍照，我正好路过。有人拉我一起照，我为了尽早脱身，就随便拍了一张。我真该一枪崩了你！这么大的事，你怎么现在才说呢？哎呦，这都多少年前的事儿了，我早就忘了呀。这何府堂还能记得？再说了，那时候的何府堂刚从外面回来，一大半的掌柜他都不认识。你太小瞧。这个何福堂，心细如发，你一定是被他认出来的。瞧你办的都是什么事儿
，老穆啊，老穆啊，亏得我这么信任你。郑千秀，这都是我的错，呃，我没安排好。不过现在要是发兵的话，可不是闹着玩的呀。你看，你这都是私事啊。不是，哎，郑先兄，你这是做什么？我去见何虎，用我的命换回我太太的命。他如果不答应，我就给他同归于尽。不是，郑先兄，你别这么冲动行吗？别再废话了，马上给我安排车，马上。先生，你怎么跑这儿来了？李先生，凌云教育局没有等到您啊。这两天让我们找的好苦。什么事？快说。站长回来了，西安出了大事，让你马上回去。你跟他说我还有要紧的事儿。李先生，这事儿我不能听您的。再给我两天的时间。站长说了，再大的事也要先放着。你也知道，别让我们太难堪。小周，跟我还来这个。走吧。这个人你跟到县城也跟丢了。对不起，事儿没办好，把人跟丢了。但这人特别警惕，特别职业。那他后来是不是去县里的教育局了？我也不知道，我不是把人跟丢了吗？人不见了，我就回来报信了。对不起，对不起，哥。这边肯定怪我。大问题，别总自己吓唬自己。大街上有人跟着你，为求自保，你是不是也得也得甩了他？是不是程小姐？是的。这样，我赶紧派人跟你丈夫联系，你们俩通个电话，啊，确保安全了，然后你就可以走了，没事啊。好的。对对对。西北出了天大的事，苏联的运输机都降到兰州了，就在咱们眼皮子底下。啊，共产党负责人是谁？飞机几时来几时走的？一共来了几次？这些咱们西北局一概不知啊！啊，西安站也都是聋子和瞎子了，老头子把咱们娘都给骂遍了，娘西皮娘西皮的。我在重庆给你顶着雷，你带着老婆到陕南游山玩水啊！好啊，好啊你，你可玩的真好啊你！局长，不是去游山玩水，是去陕南审查。再说，西北的局势我已经知道了，我已经安排人了，这次去陕南审查。那不是我的安排，是教育局的安排，我没法推辞。我现在这身皮不还是教衣服是教育局的，你这副臭皮囊属于哪儿的？你不知道吗？啊，我看你是活腻味了。站长，郑贤知道错了，你明天带几个人去教育局。
把那个局长给我干掉。这个老家伙这么器重你，早晚会坏咱们的大事。还有，你那个被土匪劫走的老婆，也不许你再管了，让他死远点。站长，教育局局长，那是党政要的。我听说。他和何一清总长的关系很好。你说就为这么点小事儿，咱真要是把娄子捅大了，得不偿失。您放心，跟教育局的关系，我一定把它搞好。好吧。不过我有言在先，这样的事只此一次。您放心，不会有第二次。嗯，你刚才说什么吸纳人才，什么人，可靠吗？可靠，非常可靠。第七军特战旅的人。好，那你看着办吧。站长，不瞒你说，两个月前我就送他去特训了。你那个被土匪劫走的老婆，你打算怎么办？我就知道他是死。